بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഫാത്തിഹാസൂറത്തിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇയ്യാക്കന അബുദു വ ഇയ്യാക്കന അസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹതിയ സമ്മാനം സമർപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമുണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നിസ്കാരവും നമ്മുടെ മറ്റ് ആരാധനകളും അള്ളാഹു താര സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തന്നെ നിശ്ചയിച്ചതാണ് നീ ഒരു ഹദീയ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹദിയ സമർപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റി എന്നിട്ട് ചില കാര്യസാധ്യത ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നടക്കില്ലല്ലോ കാരണം എല്ലാം പടച്ചതും എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും അള്ളാഹു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ നമ്മളെ സ്വന്തം വകയായി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അതിയെ കൊടുത്ത് സ്വീകരിപ്പിക്കുകയല്ല അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളത് ചോദിക്കാൻ എന്നെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പായി ഹതിയ സമർപ്പിക്കണം അത് ഭൗതികമായ സമ്പത്ത് അല്ല അതൊക്കെ നശ്വരമായ ഹതിയകളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഹതിയ ഇബാദത്ത് അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരം റമലാനിലെ നോമ്പ് അതുപോലെ സക്കാത്ത് ഹജ്ജ് രാത്രിയുള്ള താജ്ജുത് നിസ്കാരം തറാവീഹ് നിസ്കാരം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകൾ അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഹതിയ അതിൻ്റെ മേലെ വേറെ ഹതിയ ഇല്ല അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെയും പ്രിയം വെച്ചുകൊണ്ട് കൽപ്പന സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ഇബാദത്ത് അതിനേക്കാൾ മേലെയായ മറ്റൊരു സാധനം ഹതിയ സമർപ്പിക്കാൻ ഇല്ല കാരണം ഇന്നലെ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചല്ലോ ഒമാ ഉമിറു ഇല്ലാലി അബുദുല്ലാഹ മുഖ്ലിസീന ലഹുദ്ദീൻ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ദീനിനെ തരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് ഈ ബാധത്ത് ചെയ്യപ്പെടാനല്ലാതെ മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണല്ലോ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഇബാദത്താണ് ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള ഇബാദത്താണ് ആ ഇബാദത്തിനേക്കാൾ വലിയ മറ്റൊരു സമർപ്പണം ഇല്ല 
അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാക്ക നബുദു വ ഇയാക്ക നസ്തഈൻ എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി പുതുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ ആരാധനകളിൽ പല കുറവുകളും വരും പല ഭീക്ഷകളും വരും കാരണം ഹുസൂൾ ഇല്ലാത്ത നിസ്കാരം പലതും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിസ്കാരം അതൊക്കെയാണ് സാധാരണക്കാരായ നമ്മുടെ വിവാദാത്തുകൾ അതൊന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഹതിയായി സമർപ്പിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതാണ് അതേസമയത്ത് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ രാത്രി പകുതി സമയവും ചിലപ്പോൾ താജ്ജുത് നിസ്കരിക്കുകയും മറ്റ് വിവാദത്തുകൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ മറ്റ് അമ്പിയ ഔലിയ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഔലിയാക്കളിൽ പ്രസിദ്ധയായ നഫീസത്തുൽ മിസ്ലിയ റതി അള്ളാഹു അൻഹ അതുപോലെ റാബി അത്തുൽ അദവിയ റതി അള്ളാഹു അന്ന തുടങ്ങിയ മഹദികൾ അവർ സഹാബികളൊന്നും അല്ല അവർ താപീയങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരും അല്ല അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിലുള്ള താപയങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാണ് റാബിയത്തിൽ അതവയ്യ രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചു ധാരാളം നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി കുല്ലു നൗമിൻ അലൽ മൊഹിബി ഹറാമു അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ ഹബീബിന ഹബീബിനെയും പ്രിയം വെക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ രാത്രി മുഴുവനും ഉറങ്ങുക എന്നത് അത് വിരോധിക്കപ്പെട്ടതാണ് വിരോധിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹറാമ് കുറ്റമുള്ളത് എന്ന അർത്ഥത്തിനല്ല പക്ഷേ ഈ മാത്തുക്കളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അതൊരു കുറ്റം തന്നെയാണ് പകൽ മുഴുവനും നമുക്ക് ഭക്ഷണവും ശക്തിയും അതും ഇതും എല്ലാം അവ തന്നിട്ട് രാത്രിയിൽ ഒമനല്ല ഇരുപത്തെ ഹജത് രാത്രിയിൽ നീ താജത് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കാതെ രാത്രി മുഴുവനും കിടന്നുറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മഹത്തുക്കളായ ഔലിയാക്കളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത് വിരോധിക്കപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് അവർ കാണുന്നത് അതാണ് കൊല്ലു നൗമിൻ അലൽ മൊഹിബി ഹറാമൂന്ന് റാബിയത്തല്ലാതെ വിയാറുള്ളവ എന്നെ പാടുകയുണ്ടായി സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ വിവാദത്തിൽ മുഴുകിയ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം മൂർത്തുകൊണ്ട് വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ വിവാദത്ത് ആ വിവാദത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും വിവാദത്ത് നാം കൂട്ടിക്കലർത്തുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വിവാദത്ത് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു സമർപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും നമ്മളെപ്പോലത്തെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ സമർപ്പിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ തള്ളിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ വിവാദത്തുകളും നമ്മുടെ സഹായ അഭ്യർത്ഥനയും എല്ലാം മഹാന്മാരുടെ വിവാദത്തുകളുടെയും അവരുടെ സഹായ അഭ്യർത്ഥനയുടെയും ഇടയിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആരാധനകൾ ഞങ്ങളുടെ സഹായ അഭ്യർത്ഥനകൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി നിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു അള്ളാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുക്കറബുകളായ അമ്പിയാത് ഔലിയാത് സ്വാലിഹീങ്ങളെ അള്ളാഹു തര തട്ടിക്കളയുകയില്ല അപ്പം അത് തട്ടാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗം അള്ള തന്നെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തരാ നിങ്ങൾ ഇഹ്ദിന സുറാത്തൽ മുസ്തീമ് തുടങ്ങിയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹതിയ സമർപ്പിക്കണം അത് തന്നെ നേരത്തെ അലഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി അള്ളാഹു റഹ്മാനാണ് അള്ളാഹു റഹീമാണ് അള്ളാഹു മാലിക് യോമിദ്ദീനാണ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആണ് നേരിട്ടുള്ള വർത്തമാനമല്ല അവിടെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ക അന്ന കത്ത റാഹു അള്ളാഹുവിനെ നീ കാണുന്നത് പോലെ അന്ത അബുദ് അള്ളാഹ ക അന്ന കത്ത റാഹു സയ്യിദിന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളോട് ജിബിരിൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്ന് ചോദിച്ചു മല്ലിമാൻ വിയാ റസൂൽ അള്ളാഹ് മല്ലിസ്ലാം വിയാ റസൂൽ അള്ളാഹ് ഈമാൻ എന്താണ് നബിയെ ഇസ്ലാം എന്താണ് നബിയെ എന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കോലത്തിൽ വന്ന് ചോദിക്കുകയും മറുപടി പറയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് ആ സത്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞതെന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോയി പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ദീൻ എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജിബിരിൽ അലൈഹി സ്വലാം നിങ്ങളടുക്കൽ വന്നതാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഈമാൻ കാര്യം ആറ് ഇസ്ലാം കാര്യം അഞ്ച് ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് ആദ്യമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമാണ് മല്ലസാൻ അള്ളാഹ് എന്താണ് നബി എഹ്സാൻ എഹ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചും ആറും പതിനൊന്ന് കാര്യം അതിന് കേടില്ലാതെ അത് നല്ല ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തെത്തിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും ആരാധനയും ആക്കി തീർക്കാനുള്ള മാർഗമെന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അന്ത അബുദാഹ കറാഹോ നീ അള്ളാഹുവിന് അഴിബാധത്തെടുക്കുകയാണ് ക അന്നക്ക തറാഹു അള്ളാഹുവിനെ നീ കാണുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു നിൻ്റെ മുമ്പിനുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ നീ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന പോലെ അതെന്തിനാ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വീഴ്ചയും വരുത്തൂല ഒരു തൊഴിലാളി ആ തൊഴിലാളിയെ തൊഴിലിനെ ഏൽപ്പിച്ച് മുതലാളി ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഉടമത്തൻ അപ്പോൾ ഈ തൊഴിൽ സ്വാഭാവികമാണ് വളരെ കൃത്യമായും ഭംഗിയായും ചെയ്യും മറിച്ച് ഉടമസ്ഥൻ അങ്ങ് പോയി തൊഴിലാളി ആളെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയൊരു വീട്ടു വീഴ്ചയും ഉദാസീനതയൊക്കെ അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകും അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഈ ഉടമസ്ഥൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുവെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല ഒരു ശിഷ്യനോട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് ആ ഇന്ന തലം മുതൽ ഇന്ന തലം വരെ ഒന്ന് വായിച്ച് ഓദിച്ച് പഠിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ ഉസ്താദ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലോ അവൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിക്കും അതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കും അത് മാത്രം ചിന്തിക്കും നേരെ മറ്റ് അതും കൽപ്പിച്ചങ്ങ് പോയാലോ ആ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കും ഇടയ്ക്ക് വേറെ വർത്താനം പറയും അത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതിയായ സ്വഭാവമാണ് അത് ഒരാളെ പ്രത്യേകം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം അതുപോലെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവ താരാക്ക് വിവാദത്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാവണം ക അന്നക്ക തറാഹൂ നീ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നതുപോലെയാവണം അപ്പം ഇല്ലം തക്കുൻ തറാഹു അള്ളാഹു നിന്നെ കാണുന്ന അള്ളാഹുവിനെ നീ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഫൈന്നഹൂ ഇറാക്ക് അള്ളാഹു നിന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഏ നീ അള്ളാഹുവിനെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല എങ്കിലും അള്ളാഹു നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് നീ ചെയ്യുന്ന ആരാധനയിൽ വല്ല വീഴ്ചയുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് ലായ് അഹ്ഫാ അലൈ ഷെയ് ഉൻ ഏ ഒരു വസ്തുവും അള്ളാഹു താരാക്ക് ഗോപ്യമല്ല എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാം വല്ല വിചാരങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിനെ അള്ളാഹു താര അറിയും 
അള്ളാഹു താല അറിയും എന്ന് മാത്രമല്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനും വരെ അള്ളാഹു താല അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരിക്കൽ സഹാബത്ത് പിന്നിൽ നിന്ന് നിഷ്കരിച്ചു നിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ ചില ആളുകളുടെ റുക്കോ സുജൂത് അത്ര വേണ്ടത്ര ആയില്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ഉടനെയാണ് അപ്പോൾ അവർ വേണ്ടത്ര പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചില സഹാബികൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നെറ്റി വെക്കാൻ വിട്ടുപോയതോ അല്ലെങ്കിൽ കാലിന് മുട്ടു വെക്കാൻ വിട്ടുപോയതോ കാലിൻ്റെ മടമ്പുൻ്റെ വിരൽ വിരലിൻ്റെ പള്ള വെക്കാൻ വിട്ടുപോയതോ എന്നോ ആയിരിക്കാം ഏ സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉമിർത്തു അൻ അച്ചുതാല സബ് അത്തെ അവാഇൻ ഏഴ് അംഗത്തിൽ സുജൂത് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഹദീസിലുള്ളത് ഏഴ് അംഗം അപ്പോൾ അൽ ജബ്ഹത്ത് ഒന്ന് നെറ്റി അത് നിലത്ത് വെക്കണം അവിടെ തലയെക്കെട്ട് കെട്ടിയിട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കെട്ട് കെട്ടിയിട്ടോ വെച്ചാൽ പറ്റില്ല അത് തുറന്ന നെറ്റി തന്നെ ഭൂമിയിൽ വെക്കണം പിന്നെ രണ്ട് കയ്യിൻ്റെ ഉള്ളം കൈ അത് നിലത്ത് വെക്കണം മൂന്നായല്ലോ പിന്നെ രണ്ട് കാലിൻ്റെ മുട്ട് അത് നിലത്ത് വെക്കണം അപ്പം അഞ്ചായി പിന്നെ രണ്ട് കാലിൻ്റെയും വിരലിൻ്റെ പള്ള അത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് വിരലിൻ്റെ പള്ളയെങ്കിലും വെക്കണം ഒരു കാലിൽ നിന്ന് രണ്ടും ഒരു കാലിൽ നിന്ന് ഒന്നും അയാൾ മൂന്നായി എല്ലാ വിരലിൻ്റെ വെള്ളയും കൂടി വെക്കണമെന്നില്ല അത് വെക്കാൻ പ്രയാസമാണ് കാല് നമ്മൾ മടങ്ങി കിട്ടില്ല ചില ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് എല്ലാ ഓരോ കാലിൽ നിന്നും മൂന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നല്ലത് അല്ലെ ഈ രണ്ട് വെച്ചാൽ ചുരുക്കത്തിൽ രണ്ട് കാലിൻ്റെയും കൂടി പള്ളൻ്റെ വിരലിൻ്റെ പള്ള കൂ വെക്കണം ഒന്ന് മാത്രം വെച്ചാൽ പോരാ അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമാണ് സൂക്ഷിക്കൽ നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് വിരൽ ഒരു കാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് വിരലും മറ്റേ കാലിൽ നിന്ന് ഒരു വിരലും അതിൻ്റെ പള്ള വെക്കണം കുത്തന വെച്ചാൽ പോരാ ചില ആളുകൾ സുജോതിരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്ക് കാല് കൊന്തിപ്പോവും ഈ വളഞ്ഞ മട്ടലിൻ്റെ മാതിരി ഒരു തലക്ക് ചവിട്ടിയാൽ മറ്റേ തല പൊന്തിപ്പോവും അതുപോലുണ്ട് ചില ആളുകൾ തല ഇങ്ങനെ നേരെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാല് ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പോയി സുജൂതിർക്ക് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് തല നെറ്റി എത്തുമ്പോഴേക്ക് കാല് പിടുന്നു പൊന്തി ബാക്കുന്ന് പൊന്തി ആ സുജൂത് ശരിയാവില്ല സുജൂത് ശരിയാവില്ല തീരെ ശരിയാവില്ല സുജൂത് ശരിയാവണമെങ്കിൽ ഏഴ് അംഗങ്ങൾ വെക്കണം അതിൽ കാലിൻ്റെ മുട്ടിനും കാലിൻ്റെ വിരലിനുമെല്ലാം വസ്ത്രത്തിൻ്റെ മറവുണ്ടാകുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഉദാഹരണം കാലിൻ്റെ മുട്ട് ഏതായാലും നമ്മൾ ആവൃത്ത് വറക്കുന്നത് മുട്ട് കൂടി മറക്കും അല്ലെങ്കിൽ സുജൂതിൽക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവറുത്ത് വെളിച്ചായി ഒത്തായി പോകും കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് മുട്ടിൻ്റെ അവിടെ മുറിച്ചിട്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ നമ്മൾ സുജൂതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെ റുക്കോയിൽ നിന്ന് എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അവറുത്ത് വെളിവായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേ താഴോട്ട് ഉള്ള വസ്ത്രമാണല്ലോ നമ്മൾ ധരിക്കുന്നതും ധരിക്കേണ്ടതും പിന്നെ കാലിന് സോക്സ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാം അപ്പോൾ കാലിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ വസ്ത്രം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വിരോധമില്ല മുട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ വസ്ത്രം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വിരോധമില്ല കൈയിൻ്റെ അടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ കൈ ഉറയിട്ട് കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നെറ്റി മാത്രം അത് തലയെക്കെട്ടിൻ്റെയോ വേറെ പൊതപ്പിൻ്റെയോ മുകളിൽ വെച്ചാൽ പറ്റില്ല നെറ്റി തന്നെ നിലക്കുക വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണിത് ഞാനിവിടെ നഴ്സ് നടത്തുമ്പോഴേ ഇവിടുത്തെ കോളേജിലെ വലിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നഴ്സ് നടത്തും പോലെയല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നഴ്സ് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഉണ്ടാവാം തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരുണ്ടാവാം പാവപ്പെട്ട സാധുക്കൾ ഒന്നും പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ടാവാം അവർക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയാണ് 
ഞാൻ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ വിശദമായി ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വലിയ ആളുകളും അഭ്യസ്ത വിദ്യരും ആരും ഇങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നും എന്താണ് ഈ സുജൂതിൽ വിരലും ഒക്കെ വർത്താനവും ഏ സുജൂതിൽ മൂക്കും ഒക്കെ വർത്താനവും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നിയേക്കാം അത് ഞാൻ മുത്തവൽ ക്ലാസ്സിൽ മർക്കസിൻ്റെ മുത്തവൽ ക്ലാസ്സിൽ ബുഖാരി ദർശനം നടത്തും പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് കോഴ്സിൽ അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ തസ്തീർ എടുക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ല എൻ്റെ മുമ്പിലിപ്പോൾ ആളില്ലെങ്കിലും ആൾ കാണുന്നില്ലേ എത്ര രണ്ടായിരം ആയിരം രണ്ടായിരം ആൾ കാണുന്നതല്ലേ ഇനി അവരോട് വേറെ ആളുകൾ പഠിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിരല് വെക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിഷ്കരിച്ച വഴന്ന് പറയുന്ന സദസ്സല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പഴയ മസല പറയുന്ന വേളം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ വിവാദത്ത് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മളെ തൽബുര് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഹുസോ ഉണ്ടാവാൻ ശ്രമിക്കണം അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ വില കുറഞ്ഞ വിഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വത്തരമ തങ്ങളെ പിന്നിൽ തന്നെ നിസ്കരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഉടനെ ഉള്ള ആളുകളും ഉണ്ടാകുമല്ലോ അവർക്ക് മസരൊന്നും പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം ആ നിലക്ക് ആരോ കാലിൻ്റെ മുട്ട് വെക്കാത്തതോ കാലിൻ്റെ വിരല് വെക്കാത്തതോ എന്തോ ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പറഞ്ഞു ലസ് തുമി സിലക്കും ഏ ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പിന്നിലൂടെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് കമാറാക്കും അമാമി മുമ്പിലൂടെ കാണുന്നത് പോലെ ഇത് സുധാൻ്റെ പ്രത്യേകത മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന അതേ കാഴ്ച പിന്നിലും അവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു തര കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രമോ അല്ല ലായുക്കും വല സുജൂതുക്കും വല ഹുസുക്കും നിങ്ങളുടെ റുക്കോയിലും നിങ്ങളെ സുജൂതിലും വരുന്ന പോരായ്മകളും കുറവുകളുമെല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് എനിക്കത് ഗോപ്യമല്ല മാത്രമല്ല വല ഹുസൂക്കും അതാണ് വലിയ വിഷയം നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഹുസൂ എത്രയുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അതെനിക്ക് ഗോപ്യമല്ല ഇന്നയാൾ ഹുസുവോടു കൂടി കരിച്ചു മറ്റയാൾ ഹുസു ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കരിച്ചു ഇയാൾക്ക് കുറച്ച് ഹുസു ഉണ്ടായി ഇതെല്ലാം ലായ അഫ അലയ ഹുസുക്കും നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഹുസൂ എനിക്ക് ഗോപ്യമല്ല എനിക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹുസൂ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നും അതുപോലെ നിങ്ങൾ റുക്കോഴും സുജൂതും ശരിക്ക് ആകുന്നുണ്ടോ എന്നും ഇതെല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല മതങ്ങൾ സഹാബത്തിനെ ഉണർത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നബിതങ്ങൾക്ക് തന്നെ അള്ളാഹു തല ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു തല പിന്നെ അറിയുമെന്നുള്ളതിന് പിന്നെ സംശയം എന്തോണ്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങോട്ടും കാണുന്നുണ്ട് എന്ന പോലെ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി ശൈലി മാറ്റി ഇതുവരെ അലഹമില്ലാബിൽ ആലമീൻ അറഹ്മാൻ ഇറഹീമി മാലിക്കൗമുദ്ദീൻ അവിടെ എല്ലാ 
അള്ളാഹു താല അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു താല അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു താലാൻ്റെ സുഹത്ത് അവൻ റബ്ബുൽ ആലമീനാണ് അവൻ റഹ്മാനാണ് അവൻ റഹീമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് ഇയ്യാ കാ നബുദു അള്ളാ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടിയുള്ള ആരാധനയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടിയുള്ള സമ്മത സഹായാഭ്യർത്ഥനയും ഞങ്ങൾ കൂട്ടം ചേർന്നുകൊണ്ട് നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു അള്ളാ എന്ന് അപ്പോൾ ഇയാക്ക എന്ന് നേരിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടായി സുഹൃത്തുക്കൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ മുമ്പിലുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് എഹ്സാൻ അന്താബുദാഹ കറാഹു അള്ളാഹുവിന് നീ വിവാദത്തടുക്കലാണ് കറാഹു അള്ളാഹുവിന് നീ കാണുന്നത് പോലെ നീ അള്ളാഹുവിന് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹു തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താര തന്നെ ശരിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഹദീയ സമർപ്പണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇഹ്ദിന സുറാത്തൽ മുസ്തീം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഷാ അള്ളാ അത് നമുക്ക് ശരിയായിച്ച സംസാരിക്കാം നാളെ വെള്ളിയല്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലാസ് ഇല്ല ഷാള ശനിയാഴ്ച എന്നൊന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഇവിടെ മറ്റൊന്ന് ഇമാം നബിയുടെ അതുക്കാർ എന്ന കിതാബ് ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദിക്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇമാം നബി റഹ്മത്തുള്ളി അലൈ പറയുന്നു ദിക്രിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത അത് സുബാനുള്ള അലഹമില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ തുടങ്ങിയ ദിക്രുകളിൽ മാത്രം ക്ലിപ്തപ്പെട്ടതല്ല ബൽ കൊല്ലു ആമിലിൻ ലില്ലാഹി താല ബി താഴത്തിൻ അള്ളാഹു താലാക്ക് താഴ്ത്തുകൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ബഹുവാക്കിറുൻ ലില്ലാഹി താല അള്ളാഹു താലാക്ക് ദിക്കറ് ചെല്ലുന്നവൻ ആണ് കഥാപാലഹു സഹീദ് ബിൻ ജുബൈർ റദി അള്ളാഹു അൻഹു വഹൈറുഹു മിനൽ ഉലമായി قال عطاء رحمه الله مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكه وتطلق وتحج باسباه هذا كيف تشتري وتبيع ني എങ്ങനെയാണ് കൊള്ളുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ ഹലാലായ കച്ചവടം ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്ത് നീ നല്ല നെയ്യത്ത് വെച്ച് ഈ കച്ചവടം മുഖേന എൻ്റെ ജീവിതം നന്നാക്കാനാണ് ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് മറ്റാരുടെയും സമ്പത്ത് കക്കാതെ ആരുടെയും മുമ്പിൽ പോയി യാചിക്കാതെ എൻ്റെ സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം എൻ്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും വളർത്താൻ കഴിയണം എന്ന നിലക്ക് നീ കരുതി ഹലാലായ കച്ചവടം മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹലാലായ സാധനമാണ് വിൽക്കുന്നത് ഹലാലായതാണ് കൊള്ളുന്നത് എന്നാൽ അതും എതിൽപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ദിക്കറിൽപ്പെട്ടതാണ് നീ നിന്നെ അവനെ സംബന്ധിച്ചും വാക്കിർ എന്ന് പറയാം അള്ളാഹു തല ഖുർആാനിൽ ധാരാളമായി ദിക്കറ് ചെല്ലുന്നവരും പുരുഷന്മാരും 
ധാരാളമായി ദിക്കർ ചെല്ലുന്ന സ്ത്രീകളും അള്ളാഹു അവർക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ആ താക്കിരിയങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സാധനം കൊള്ളുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കച്ചവടക്കാരനെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തും എങ്ങനെയുണ്ട് പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് അത് പറ്റൂല എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ തൂക്കലും കൊള്ളൊക്കെ വെള്ളിക്കോല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൽമല നീണ്ടിട്ടൊരു കോലുണ്ടാവും ആ കോൽമല പുള്ളി ഉണ്ടാവും റാത്തൽ രണ്ട് അര റാത്തൽ കാൽ റാത്തൽ രണ്ട് റാത്തൽ അഞ്ച് റാത്തൽ എന്ന് റാത്തൽ എന്നാണെന്ന് പറയാം പുള്ളി അപ്പം നൂലിങ്ങനെ അതിമ കെട്ടിയിട്ട് അതിങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ നേരെ നിന്നാൽ അവൻ സിനെ അപ്പോൾ ആ പിടുത്തത്തിൽ ഒരു മെല്ലൊരു തട്ടം കൊടുക്കുക ഏ മറ്റവൻ കാണാ ആണൂല അപ്പം എന്തായി അധികമല്ലാത്ത ഒന്ന് താഴോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നാല് കിലോ കൊടുക്കണ്ട അഞ്ച് കിലോ കൊടുക്കേണ്ടതിന് പകരം നാല് കിലോ കൊടുത്ത് വല്ല ആയി എന്ന് വെച്ചാക്കി തട്ടിച്ചരിച്ച് ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്രാസാക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹു തല ഖുർആാൻ അവരെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് വൈലുല്ലിൽ മുത്തഫിഫീൻ അല്ലതീന് ഇതക്താരു അരന്നാസിഫൂൻ വൈദാക്കാലൂഹും ചില തൂക്കവും അള അളത്തവും അങ്ങോട്ട് അവൻ തൂക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അളന്നെടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി എടുക്കും അവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴോ അവിടെ തട്ടിപ്പാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കളയും അങ്ങനത്തെ മുത്തഫിഫ് അവന് വൈല് എന്ന് പറയുന്ന കഠിനകടപരമായ ശിക്ഷയുണ്ട് നരകമുണ്ട് അപ്പോൾ അളത്തത്തിലും തൂക്കത്തിലും അങ്ങനെ തട്ടിക്കുന്നത് ഞാൻ എത്രയോ കണ്ടതാ അങ്ങനത്തെ കച്ചവടക്കാർ പണ്ട് ചന്ത ചന്ത ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ ചന്ത ഉള്ള ദിവസം പഴയ മുളക് കുരുമുളക് അതുപോലെ അടക്ക മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങാടിയിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബൈക്കലിങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ആളുകളുണ്ടാവും കച്ചവടക്കാർ അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരെ മട്ടി വിളിച്ച് വില പറഞ്ഞ് അങ്ങാടിയിലുള്ള വലനേക്കാൾ അധികം പറയും ചിലപ്പോൾ അങ്ങാടിയിൽ ഒരു കിലോന് ഒരു റാത്തലിന് പത്ത് റുപ്പ്യാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ പോയി നോക്കുക അവിടെ പത്ത് റുപ്പ്യേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ നിനക്കായത് കൊണ്ട് കുറച്ചധികം തരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്ന് പക്ഷെ ഇതെവിടെ ആദ്യം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുള്ള കടിയിൽ അടിയിൽ ഒറ്റ തട്ടുകൊടുത്തിട്ട് അവിടെ രണ്ട് കിലോ ലാഭം ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനത്തെ കച്ചവടക്കാരും ഉണ്ട് അതേസമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് ഒരു മണി കുരുമുളകോ ഒരു മണി അരിയോ വ്യത്യാസം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരും ധാരാളം ഉണ്ട് അവർക്ക് നല്ല രക്ഷയുണ്ട് അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് വൈലുൻ ലിൽ മുത്തഫിഫീൻ അല്ലദീന ഇതാലു അന്നാസി അസ്തൗഹു ആളുകളോട് ഇങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അടുത്തിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ ഇതാ കാലൂഹും അപ്പോസനവും അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് തൂക്കി കൊടുക്കുകയോ അളന്നു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അവർ പറ്റിച്ചു കളയും അങ്ങനത്തെ ചില ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് നരകമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ശരിയായ കുല്ലു അണാമിലില്ലായി താലാബി താഴത്തിൻ ബഹുവാദ് ആക്കിറു എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാം നബി പറയാണ് അവരൊക്കെ താക്കിറാണ് ഏ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അങ്ങനെയുള്ള താക്കിരിയങ്ങളിൽ 
നമ്മളെ അള്ളാഹു പെടുത്തി തരട്ടെ അപ്പോൾ അതാണ് ദിക്കർ ഏ ബാക്കിയുള്ള ദിക്കർ ഇൻഷാ അള്ളാ നാളെയല്ല മറ്റൊന്നാൾ നമുക്ക് പറയാം വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് നാളെ തെറച്ച് നിർത്തി വെക്കുന്നു എല്ലാവരും ദാ ചെയ്യ് പെട്ടെന്ന് പള്ളികൾ തുറന്ന് നമ്മളെ ജുമ പള്ളികളിൽ നടത്താനും തറാവീഹ് നിസ്കാരം പള്ളികളിൽ നടത്താനും ജമാഅത്ത് നടത്താനും എല്ലാം സമയമാവട്ടെ കേരളത്തെ പോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആയാൽ നമുക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ അലഹമില്ല ഇന്നലെ മന്യ എന്ന് അടുത്ത ദിവസമൊന്നും കോവിഡ് ഇല്ല വളരെ ചുരുക്കമാണ് മൊത്തത്തിലുണ്ടായത് മരണമാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണ് അള്ളാഹു തല ഇനിയും കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന സൈനബ പരളശ്ശേരി അവർക്ക് ചെറിയ അസുഖമുണ്ട് ആ അസുഖം മാറാൻ സംഭാവന നീയത്താക്കി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല അവരുടെ അസുഖം മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ കുവൈത്തിലെ തക്കാഫുൽ സ്പോൺസർ ഷമീർ മുസ്ലിയാർ പാക്കണയുടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ അവരുടെ നിധി പെട്ടിയിൽ ശേഖരിച്ച എഴുപത്തൊന്ന് കുവൈത്ത് ദീനാർ സുമാർ പതിനേഴായിരം ത്തിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ്റെ രൂപ യത്തീം കുട്ടികളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാ ആ കുട്ടികൾക്ക് അള്ളാഹു തല വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ കുട്ടികളുടെ ഇത്തരം നല്ല ശീലങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് മാതാപിതാക്കൾക്കും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് നൽകി കൊടുക്കട്ടെ അവർക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല ഇജ്ജത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ ആറ്റശ്ശേരി ഉണ്ണിൻകുട്ടി ഹാജി മാനന്തവാടി പിലാക്കാവ് ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു വയനാട് ജില്ലയിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലം പ്രവർത്തകനാണ് ഉമറാക്കളിൽ ഏറെ ത്യാഗം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് എനിക്കറിയാം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവർ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ല ദോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു തല പുറത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് കുടുംബത്തിനൊക്കെ അള്ളാഹു റാഹത്തും സന്തോഷവും കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ അബുദാബിയിലെ തക്കാഫൽ മെമ്പർമാരും മറ്റ് സഹായികൾ അടക്കമുള്ള കോവിഡ് ബാധിച്ചവർക്ക് ദ്വാരയേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഐ സി എഫിൻ്റെയും മർക്കസിൻ്റെയും സ്വാന്തനത്തിൻ്റെയും വളണ്ടിയർമാർ സലാമത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയാനില്ല പഠിച്ചവനെ പത്തഞ്ഞൂറ് പ്രവർത്തകർ നമ്മളെ പ്രവർത്തകർ ഈ രോഗികൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും അവരെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യാനും അവരെ ഐസൊലേഷൻ ചെയ്യാനും അവരെ എല്ലാ ഹിതുമത്തിനും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റബ്ബെ അവർക്കൊന്നും നീ രോഗം കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാ രോഗമുള്ളവർക്കെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാ അവിടെയും ഇവിടെയും മറ്റ് ഗൾഫ് നാടുകളിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും റഹ്മാനായ റബ്ബെ പരന്ന് പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കേൾവി അവിടെയൊക്കെ നീ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാ ബോംബെയിൽ നമ്മളെ സ്ഥാപനമുണ്ട് മധ്യ എന്താണ് മധ്യപ്രദേശിൽ അവിടെയൊക്കെ രോഗം അതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു തല കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല സലാമത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ കുവൈത്തിൽ നമ്മളെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് തൻ്റെ ചില ആളുകൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ പെട്ടെന്ന് ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ പെട്ടെന്ന് ശിഫയാക്കണേ അല്ല അതുപോലെ ഖത്തറിൽ നമ്മളെ ചില പല പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച് രോഗങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളവർക്കെല്ലാം നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ല ഇല്ലാത്തവരെ ഒക്കെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ല യാ അല്ല അതുപോലെ ബഹ്റൈനിലും പിന്നെ ഒമാനിലും യു എ യിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മളെ പ്രവർത്തകരിൽ പലർക്കും ബാധിച്ചതായി വിവരമുണ്ട് അള്ളാ നീ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് നീ ശിഫയാക്കണേ അള്ള 
അള്ളാഹുവെ നീ ശിഫയാക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ ദീനിൻ്റെ അഴുതാകുകൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി ഞങ്ങളെ നീ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ രോഗം മാറാൻ നെതിറാനിലെ മൻസൂർ എന്ന സഹോദരൻ അയ്യായിരം രൂപ സംഭാവന അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കട്ടെ സഹോദരിയുടെ പ്രസവം സുഖകരമാവാനും വീട് പണി പൂർത്തിയാകാനും നൗഷാദ് എന്ന സഹോദരൻ പതിനായിരം രൂപ വർക്കത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല അവർക്ക് ഹൈറും വർക്കത്തും മാഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടവർക്കും ഇന്ന് ആണ്ട് ആയവർക്കും ആവസിയത്ത് അറിയിച്ച എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആ ചെയ്യുന്നു ഖത്തറിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ തക്കാഫുൽ ഏറ്റെടുത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം റുപ്യ അക്കൗണ്ടിലിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാമത കാഫി പോയിട്ട് അവരെ പറഞ്ഞ് പ്രേരിപ്പിച്ച് അന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതാണ് അള്ളാഹു താല അവർക്കെല്ലാം വർക്കത്ത് കേട്ടെ അതുപോലെ നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇന്നലെയും എന്നാ നോക്കായിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ സംഭാവന അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അള്ള കബൂലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ അള്ള പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അയക്കാത്തവർക്കും ഞങ്ങളെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ഈ ദിർസ് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവെ നീ റഹ്മത്തും വർക്കത്തും ചെയ്യണേ അള്ളാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സഹോദരന്മാർ അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ അവർക്കെല്ലാം നീ നല്ല ആഫിയത്തും വർക്കത്തും കൊടുക്കണേ അള്ളാ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ യാ അള്ളാ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ബന്ധുക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെയും നമ്മളെ സഹായികളെയും പ്രവർത്തകരെയും എല്ലാം നീ ഈ കോവിഡിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ മറ്റെല്ലാ വിഷമത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ ഒരു സ്ഥലത്തും വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സഹായം ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞങ്ങൾ അറിവ് കുറഞ്ഞവരാണ് ദോഷം വർദ്ധിച്ചവരാണ് എന്നാലും എൻ്റെ ഹബീബായ നബിസല്ലാ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെയും മറ്റ് ഔലിയാക്കളെയും അമ്പിയാക്കളെയും സ്വാലിഹികളെയും ഞങ്ങൾ പ്രിയം വെക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വളരെ വിഷമത്തിലാണ് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നീ വർക്കത്ത് ഏറ്റണേ അള്ളാ അതിനെ സഹായിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നീ വർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ മുസല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വാലിഹി വസഹബിഹ അജ്മീൻ വൽഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അള്ളാ ജമാലിഹിസ്വാലിഹി സ്വല്ലു അലൈഹി വ ആലിഹി